Nálai Miklós vagyok, a munkahigiénés és foglalkozás egészségügyi intézet szakértője, jelenleg még mit nyugdíjas. A Budapesten születtem, iskolájában, közép általános iskolájában több helyen végeztem, végül Győrben fejeztem be, utána a Győri Bencés Gimnáziumban jártam, majd az ötvös jelentkeztem, mint vegyész, a maximális pontszám mellett nem vettek fel, viszont fura módon tanári szakra felvettek. Ott végeztem, 64-ben. Az első munkahelyem egy középiskolából Győrben, két hónapig, amíg vártam a Veszprémi Egyetemen, kaptam egy gyakornoki tanársegédi állást, ez pedig a nagyon közismert, jól ismert, nemzetközi hírű Pungor professzor úrnál voltam öt évig. Ezt követően az egyetemi, a régi egyetemi főnökön hívott a jelenlegi intézetben, ahol most is dolgozom. A munkaigényes intézetben dolgozom minden 43 éve, és ami a munka igényével, munkaegészségügyel, foglalkozás egészségügyel összefügg. Egy csomó területen dolgoztam, szinte felsorolni is nehéz, hogy mennyi mindennel kezdve a munkahelyi levegő, levegő szennyezettség mérésétől a biológiai közegekben, humán biológiai közegekben megjelenő toxikus anyagok vizsgálatáig egy csomó különböző dolgokkal, ezen kívül az analitikához tartozó minőségi vizsgálatok, minőségi biztosítási vizsgálatokkal. A 976-ban azt hiszem, hogy talán mi szerveztük az első jártossági vizsgálatot az országban, ami azt jelenti, hogy a labornak a kompetenciáját kell igazolni, azzal igazolom, hogy egy központi, egy központi laboratórium kiküld ismeretlen koncentrációi mintákat az adott labor, aki a kompetenciál elismerésre vár, visszaküld az eredményeket is, ez alapján lehet értékelni. Ez még Európában is, 76-ban nagyon kevesen csinálták. Tehát ez egy ilyen fő terület, és ez aztán kiteljesedett, úgyhogy Európában nagyon sok helyen részt veszünk, illetve egy nagy német laboratóriumnak a referencia laboratóriuma is vagyunk pár, pár paraméter elejéig. Ezen kívül ugye az best gondban is beszálltunk és az lesz mérések, az lesz megítélések, szabályozásokban egyrészt magyar nemzetközi, másrészt pedig én Európai Bizottságban is előfordulok, hogyha hívnak. És nagyon fontos szerepe van az Európai Bizottságnak, a hosszú neve van, a lényeg az, hogy, hogy a határérték megállapítással foglalkozik a munkai levegőre esetében, és ennek a, a, a szavazóképezetében, amikor adódik, akkor részt veszek, megítéljük, a, mert megítéljük, hogy mennyiben lehet, mennyiben nem lehet. Elég érdekes viták vannak Európában, mert ott is a, a munkáltató, azok ugye a alacsony határérték ellen tiltakoznak, még az egészségügy pedig, toxikológia pedig minél lejjebb akarja tenni ezt a a értéket, mivel bocsánat a kifejezőt, de a felelősség nincsen, hogyha én alacsonyztatom meg a kockázat, az viszont ott van a vállalatnál, hogy ő ezt hogy fogadja el. Érdekes viták vannak az Európai Bizottságokban. Ezen kívül, ami egy érdekes terület, a mikroelemek szerepe az emberi egészségben, illetve mivel mi toxikus anyagokkal foglalkozunk, mondjuk fémekkel, ez egy bizonyos típusú mikroelem, a ólunk, kadmium, 
mot a vérből, a szervezetből kiszorítja. Erre voltak 8-10 évvel vizsgálatáim, sőt még cikkek is. Sajnos valami oknál fogva ez, ez a dolog leállt, de érdekes és hasznos eredményeket kaptunk, hogy igazából egy egyik ellen kiszorítja a szervezetből a gyómot, a gyómot, még vagy Úgyhogy hát ilyen dolgokkal. Meg kell emlékeznem egy, egy legújabb dologról, amit két pár éve kedvesztem föl, ez a technika, egy videó, egy expedíciós rendszer, ami azt jelenti, hogy egy dolgozó mondjuk egy gyalupadnál dolgozik, és jön mindenféle porok keletkeznek, és ezt a képet egy videóra felveszik, ugyanakkor a por mennyiségét, a por koncentráciát mérik a dolgozón, és ez egy olyan lehetőség, hogy lehet látni, hogy a dolgozó mit csinál, mi a következménye, hogy lehet esetleg a betegség, tehát mi a következménye, és hogy ö, alakul a exkluziós helyzete, és ez egy fantasztikus lehetőség, nem csak nem csak veszélyes kémiai anyagokra, hanem akár szívfrekvenciát lehet, akár zaj lehet, mint e, e, egy ilyen szenzort feltenni. Tehát például egy zajos helyen dolgozik, akkor ki lehet választani azt a szituációt, ahol, vagy akár egy, egy, e, egy üzembe, hol csinálja, a, hol kapja a legtöbb káros hatást. Ez munka kialakításához, munkavédelmi szempontból is nagyon-nagyon jelentős, és úgy néz ki, hogy a támó programban erre a szénységi tervben lesz lehetőség, hogy kapjon ilyet az intézet, ami hát végül is azért is mániámból indult. Publikációm külföldi tehát idegen nyelven 80 körüli, Magyar nyelven 250 fölötti, és még az impact faktor az 30 fölötti, csak tovább nem számoltam. Én számos konferencián vettem részt külföldön is, persze csak Magyarországon is. Ezen konferenciák közül kiemelkedő a Eromon, ez egy norvég intézet által három évente szervezett konferencia, és itt rendszeres Meghívott vagyok. Ezen kívül európai konferenciák van, illetve a mi területünket átfogó és irányító európai szabályosztási testületben adott munkacsoport van, nagyon sok közös munkánk van, és pár évvel ezelőtt csináltunk, részt vettem egy olyan, analitikai módszereket felsorolva kidolgozó bizottságban, ami aztán felkerült a, a internetre is, elég nagy sikere van a, a világban. Ezen kívül egy új terület volt, hogy ugye nem a dolgozók biológiai vizsgálatával, nem csak a dolgozók biológizáltával foglalkozunk, hanem a környezeti, tehát normál populáció vizsgálatával is. És ez most indult egy ilyen projekt, európai projekt, aminek a célja az, hogy legyen egy adatbázis normál lakosságra, különösen az érzékeny csoportok. Itt ugye főleg a gyermekek, a terhes anyák, illetve az öregek, de ez is jelenleg a gyermekekkel foglalkozik egy ilyen projekt, ebben pár elemérés és ennek a értékelése, ami folyamatban van. A tagságaim elsősorban a szabványosítási tagság, részben a Európai Szabványosítási Testület, amiben aktívan ha aktívan veszek részt, tehát nem csak tagság, hanem egy munkával jár. A hasonló módon a Nemzetközi Szabványosítási Testület, ahol szintén, szintén munkával is jár, tehát nem csak tagság, 
ezen kívül a nemzetközi munkaegészségügyi testületben az ICO, bocsánat, a, a rövidítése, aztán Európai, Európai Bizottságban, ami a, a remlítettem határérték megállapítással foglalkozik, illetve az ehhez kapcsolódó Műszaki Bizottság, ami végül is szavazással dönt, hogy az Európai Unió elfogadja -e azt a határértéket, vagy nem. Ennek jelenleg én vagyok a magyar képviselője. A családoknak felmenőink között Nára Jantal, aki a rádiónak volt elnöke, 44 ig amit beremültek a vinasok, utána elvitték Csokonkőhidára, utána visszengedték, és akkor utána az oroszok vitték el, és hát történt. Ő egy zeneszerető, zenesz, zenét szerető ember volt, és az egyik erdélyi dalt a Somonyavar ő írta, amit Nagy Feroék tovább mai náltak. A szakmai, a családnak, a, a apám családja, az inkább Miszaki beállítottságú, és a unokabátyám volt Nárai Zsolt, aki a, a híres Jánosi fénykísérletnek csinálta az elektronikáját, illetve a Számítástechnikai Koordinációs Intézetet hosszá létre is volt az igazgatója. A apám, na, a apám gépészmérnök ember volt, a anyám háztartásbeli, a gyermekeim, Lárai Balázs, aki a rádiónak, Lüszke vagyok rádiónak, a, a Király Rádiónak riportere, és a másik fiam, ő pedig a Nárai Márton, ő ilyen zenei menedzserszerűség. Ő nagyon sokat, most sajnos itt annyi munka nincs, hogy megéljen, úgyhogy Prágában van, onnan szervez, ott is szervez, hogy zenekarokat. Régen dolgozott a Szigetbe, a régi dolgozta ilyen zenei menedzserként és most az akváriumban is az zenekorokat, meg hát ahol van, elég jó akkor külföldi kapcsolatrendszer. És ott van két unoka, csodálatos unokák, vegyik a három éves, majd a másik pedig a nyolc hónapos Máté és csodálatos ők, de sajnos Prágában élnek. Hát a hobbiaim közül uh, inkább ami olyan ülő, Hobbi. Régen sportoltam, de az most így már, ilyen, már nem működik, meg lusta is vagyok. A hobbiaim közül a, a film, a film, a, a tánc, amit szeretek, kiállításra szeretek járni. Most itt könnyebb is hozzáférés ilyen fejjel, bizonyos fejjel, és festészete, ami, 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 ami. Így adódik. Az a zene, zene inkább ezt a fiamféle zenét szerettem, a Börcsön, Börcsön, Műzikot, ilyeneket inkább. A klasszikus, az megvan az, az ember mindig, hogy nem tudja elhagyni, de hát igazából én ezt a zenét kedvelem.